，货准备好了，先上，这边请。那您确定要这套产品了是吗？行，就这个了，帮我包起来了。这里面有一套吸肤水，还有面膜，还有水密码小蓝盒。你给女朋友，她一定会喜欢的。收银台这边请。第一名，第一名，是你啊？你来干嘛？我说你是不是觉得拿了第一名就高枕无忧了？公司的活动不去，偏偏跑到这里来。哦，来体验生活吗？说什么呀？什么体验生活？再说公司没有什么活动啊。哦。你说那天吃饭啊？吃饭也算是活动。对呀、啊，就是吃饭而已。你是不是觉得你拿了第一名，我们星宇就一定会签你了？你真的想多了，签或不签都只是我一句话的事，这点你应该清楚。我知道，你以前也说过嘛，淘不淘汰也是你一句话的事情。但是结果怎么样呢？你并没有淘汰我啊，所以我知道。范总呢，肯定不是什么小心眼的人，对不对？哎，你要不要考虑一下我们的产品？这些，我们今天还有礼物送，怎么样？对，我确实不是小心眼的人。哎，喂，艾米，那个选秀比赛的奖金怎么还没发下来？你赶紧找人处理一下这件事情。OK。他们已经到了。OK， 让车在停车场等我，我马上过来。先生您好，我们现在商场有活动，满满两千元呢，有折扣。哎，我看你感觉好面熟啊。啊，不用了，不用了，谢谢。好的，谢谢。OK OK， 喂，大傻瓜，我知道了，我知道了。偷我钱包。好的好的，放心吧。啊啊啊！喂，你干什么？走路不长眼睛啊？就是他，苏成，他偷我钱包。不错啊，你们看。怎么回事？我没有想偷啊！他偷我钱包，这肯定是个误会。我想我一定是不小心拿错了。全天下少偷被抓了，都说是自己不小心。我一看你就不是好人，一个大男人来认定这个东西，原来是造你反了，想偷我的钱包啊！我没偷啊！那你说一下，他的钱包为什么会在你的包里？我怎么知道？你刚才还说不小心呢，肯定有问题啊！咱们去派出所。走。哎，等等等等等，哎，喂，你们不认识我吗？你们怎么可能不认识我呢？我是段承轩啊，星宇的总裁，段承轩就是我。我怎么可能偷你的钱包呢？啊，那如果你们不信的话，他是我公司的艺人，他可以替我证明。哎，四面花，此时此刻，一个邪恶的念头突然击中了我。站住！你给我站住！这里可是派出所门口。我说你的演技还挺好的嘛，来了星宇之后，我一定会好好的捧你啊！你不会失忆了吧？你不是说你不会签我的吗？你不想被签吗？
算我错了总行了吧？对不起，不过你以前害过我，我再害你一次，很公平的。你很喜欢跟我讲公平是吧？好啊，我现在就明确的告诉你，星鱼一定会跟你签约，我以后一定会是你的老板，看你以后还敢不敢，整天跟我讲什么公平。呃，那就谢谢蛋走了。别急，我把你签下来，只会折磨、压迫。冯潇潇那些手段，在我眼中根本就是些小儿科。怕了吗？我保证，你这辈子都成不了名，永远当不了好演员。签了我以后，不管你怎么打压我、整我，都不会阻挡我成为一个很优秀的演员，知道吗？嗯、我走了。喂，要不要打个赌啊？我一定会把你往死里整的。好啊，来啊，光脚的不怕穿鞋的。我穿跑鞋啊，踩不死你。幼稚。哟，段总，这么晚你还到公司加班啊？啊，这样，有一些新演员的资料落在办公室里面了，我去看一眼。哎，不不，等等等等等等，怎么了？我劝你还是明天白天再去吧。为什么？这这晚上这公司它它不干净。不干净的意思是，有那种东西。啊，真的。你这么确定？那这些东西你见过？你看到他是男的还是女的？呃，好，好，好，好，好，好像是女女的。啊，这样的话，希望他长得好看一点。搞不好我们下一部戏重拍《倩女幽魂》，我就用它了。哎，这这这这这这这这不大老板你这。嘿。男的也就算了，可千万别是个女的。你说现在奖金也拿了，明天也该签约了，老朱在这个神经病的办公室也不是事儿啊，是不是？看什么看，明日班走了。那我睡觉啦，你们两个也睡觉吧，晚安。